السلام علیکم ہماری ٹریجڈی یہ کہ ہمارے یوتھ کے آج کل کے ہیروز ہیں یہ لوگ جبکہ ہمارے ہیروز ہونے چاہیے ہمارے پروفٹ جن کی ایگزامپلری لائف سے ہمیں بہت سارے لیسن ملتے ہیں اس سے پہلے ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی لائف اسٹوری کو ڈسکس کیا تھا اور آج ہم لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کی لائف اسٹوری کے بارے میں بات کرتے ہیں اور اس سے ملنے والے پانچ لیسن کو ڈسکس کرتے ہیں جو سب سے پہلا لیسن ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر ایک حقیقت ہے خواب کو مذاق میں نہیں لینا چاہیے جیسے کہ بچپن میں انہوں نے خواب دیکھا کہ گیارہ ستارے چاند اور سورج ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں تو اس کی تعبیر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بتائی وہ فیوچر میں پھر ریالٹی بن گئی دوسرا لیسن جو ہمیں اسی خواب والے انسیڈنٹ سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جیلسی ایک ایسا اسٹرانگ ایموشن ہے جو اس دنیا میں ایکچولی ایگزٹ کرتا ہے کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب کو اپنے والد یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو ان کے والد نے ان کو ایک بات کی سختی سے تلقین کی وہ یہ تھی کہ اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے ہرگز نہ کرنا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اپنے ہی بھائی تھے اور وہ ایک پیغمبر کی ہی اولاد تھے اس کے باوجود جیلسی کا ایلیمنٹ ان میں بھی موجود تھا اور اسی کے ساتھ ہی جیلسی کو اوائڈ کرنے کا طریقہ جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی اچیومنٹس اور اللہ کی عنایات کو لوگوں کے سامنے شو آف نہیں کرنا چاہیے تیسرا لیسن جو ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے سیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفیکلٹ ٹائمز یعنی مشکل وقت ہر کسی پہ آتا ہے چاہے وہ انبیاء ہو یا عام انسان ہو مشکل وقت کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کے اعمال خراب ہیں بلکہ مشکل وقت ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اللہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے جو مشکل وقت کو ڈیل کرنے کا ہمیں طریقہ سکھایا ہے وہ بہت ہی سمپل ہے وہ ہے پیشنس اور اس مشکل وقت میں کنٹینیوسلی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چوتھا سبق جو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے ٹوٹل سبمیشن ٹو گاڈ جب تک آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی اللہ کی رضا میں راضی نہیں کرتے تب تک نہ ہی آپ کی مشکل آسان ہوتی ہے اور نہ ہی آپ کے دل کو سکون ملتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام چالیس سال تک ایک دوسرے سے الگ رہے جب فائنلی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے دل کے سوک کو اللہ کی رضا کے لیے ختم کیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام واپس کر دیے پہلے دوستو ویسے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی اسٹوری سے ہمیں اور بھی بہت سارے لیسن ملتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں یہ پانچواں اور آخری لیسن ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور وہ یہ ہے کہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ اور ایک ٹیسٹ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا حسن دیا ہوا تھا جس کی وجہ سے مصر کی بہت ساری خواتین نے ان کو اپروچ کیا لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہمیشہ پاک دامنی اختیار کی اس سے ایک اور سبق جو ہم مردوں کو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ریگارڈ لیس خواتین جیسی بھی ڈریسنگ کریں اور جیسی بھی دکھیں ہمیں اپنے نظروں کی اور اپنے کریکٹر کی خود ہی حفاظت کرنی چاہیے پہلے دوستوں امید کرتا ہوں کہ لیسن کو ہم لوگ اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کریں اور ان سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھا سکیں اللہ حافظ